മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്ക് എസ് ആർ കെയുടെ മറ്റൊരു ബ്ലോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾ മുമ്പിൽ എത്തിക്കുന്നത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഡിഷാണ് എൻ്റെ പേര് ആന്ധ്ര മട്ടൺ കറി ഇത് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഡിഷാണ് ഈ ഡിഷ് എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിൻ്റെ വൈഫിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് എൻ്റെ റെസിപ്പി അല്ല പക്ഷേ അവരുടെ വീട്ടിൽ ഞങ്ങൾ പലപ്പോഴും വിസിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ സമയത്തൊക്കെ അവർ ഞങ്ങൾ ഈ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ഡിഷ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അത് അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കാരണം അവരിൽ നിന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചു വാങ്ങിയ റെസിപ്പിയാണ് സോ ഞാനത് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ എത്തിക്കുന്നു എനിക്കറിയാവുന്ന രീതി ഞാനത് ഉണ്ടാക്കി അത് നിങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരുകയാണ് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഡിഷ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും ഞാൻ അവർക്ക് വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് കുക്കിങ്ങിലേക്ക് കാണാം അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെ വേണമെന്ന് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം ഓക്കെ മട്ടൺ കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയത് അര കിലോ സവാള നീളത്തിൽ എരിഞ്ഞത് വലുത് രണ്ടെണ്ണം ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് തക്കാളി നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞത് വലുത് രണ്ടെണ്ണം കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ടർമറിക് പൗഡർ മഞ്ഞൾപ്പൊടി തേങ്ങ തിരികിയത് അല്ലെങ്കിൽ ഉണങ്ങിയത് മല്ലി മുഴുവനെ ഗരം മസാല പൗഡർ കശുവണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ കാഷ്നട്ട് ഗരം മസാല ഹോൾ കേഡ് അല്ലെങ്കിൽ തൈര് എണ്ണ ആവശ്യത്തിന് മല്ലിയില ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് പാകത്തിന് ഗ്രീൻ ചില്ലി പച്ചമുളക് ആവശ്യത്തിന് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ആന്ധ്ര മട്ടൺ കറിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എങ്ങനെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ നമുക്ക് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ഹാഫ് കിലോ നേരത്തെ നമ്മളെടുത്ത് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞില്ല ഹാഫ് കിലോ മട്ടൺ ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഇടുക മട്ടൺ ഇടുക അതിലേക്ക് ഒരു ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ ചില്ലി പൗഡർ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറാണ് ഒരു ടീസ്പൂൺ അത് കഴിഞ്ഞ് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി രണ്ടുകൂടെ അരിഞ്ഞത് കുറച്ച് അതിനുശേഷം കുറച്ച് ഉപ്പിടുക ഇപ്പം നമുക്ക് പിന്നെ ഇടാം ഇപ്പം ഒരു ആവശ്യത്തിന് കുറച്ച് ഉപ്പിടുക അതിനുശേഷം കൈ കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം മിക്സ് ചെയ്ത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇത് ഒരു വൺ അവർ വൺ അവർ നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജിനകത്ത് വെക്കുക വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പ്രോപ്പറായിട്ട് മാരിനേറ്റ് ആവും മാരിനേറ്റ് ആയതിന് ശേഷമാണ് നമുക്ക് കുക്കിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഇത് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ഇതിന് ഇതിന് വേണ്ടി ഒരു ഈ ഒരു ഡിഷിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പേസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കണം ആ പേസ്റ്റ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്ന നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം നമ്മൾ മിക്സിയുടെ അതെടുക്കുക പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന അതല്ലേ അതെടുത്ത് വെക്കുക അതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചാൽ ഹാഫ് ബൗൾ കോക്കനട്ട് കോക്കനട്ട് ഡ്രൈ ആണിത് ഇപ്പം കോക്കനട്ട് ഡ്രൈ ഇല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ കോക്കനട്ടിൻ്റെ ഇതായാലും മതി ചെറിയ തേങ്ങയില്ലേ അത് അതായാലും കുഴപ്പമില്ല അതല്ലാതെ പീസാക്കിയാലും കുഴപ്പമില്ല എങ്ങനെയായിട്ടും എങ്ങനെ തേണേലും നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷേ ഇത് ഇപ്പം എൻ്റെ ഡ്രൈ ഉള്ളത് കാരണം ഞാൻ ഡ്രൈ ഉപയോഗിക്കുന്നു അതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ഒരു 
എട്ട് മുതൽ പത്ത് പീസ് വരെ ക്യാഷ് നെറ്റ് ഇടുക ക്യാഷ് നെറ്റ് ഇടുക അതിലേക്ക് ധനിയ ഹോൾ ധനിയ ഒരു രണ്ട് സ്പൂൺ ധനിയ ഹോൾ ഇല്ലെങ്കിൽ പൗഡർ ഇട്ടാലും കുഴപ്പമില്ല അതിടുക പക്ഷെ ഞാൻ ഇനി ഹോൾ ഉള്ളത് കാരണം ഞാൻ ഹോൾ ഇട്ട് ഒരു രണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഇത് പട്ട ഗ്രാമ്പു ആ സാധനം അതിടുക ഒത്തിരി വേണ്ട കുറച്ച് മതി ഇടുക ഇതെല്ലാം കൂടെ ഇനി ഇത് ഇതിപ്പം ആയില്ലേ ഈ സാധനം എല്ലാം കൂടെ ഇനി നന്നായിട്ട് പേസ്റ്റ് ചെയ്യണം നന്നായിട്ട് പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ആ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന കറി ഇല്ലേ അതിലേക്ക് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മളിത് നന്നായിട്ട് പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാം ഓക്കെ അപ്പം നമ്മളുടെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് മട്ടൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിനുശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പേസ്റ്റ് ഇല്ലേ പേസ്റ്റ് ഓൾറെഡി പേസ്റ്റ് ആക്കി ഇവിടെ റെഡി ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം മാരിനേഷൻ കഴിഞ്ഞു പിന്നെ പേസ്റ്റ് റെഡിയാണ് ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്ത സെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുക്കിംഗ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് കുക്കിംഗ് ഏത് രീതിയിലാണ് എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ കുക്കിംഗ് രീതികളും എന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് കുക്കിങ്ങിലേക്ക് ഇറക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ കുക്കിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ആദ്യം ഇതിന് വേണ്ടത് പ്രഷർ കുക്കറാണ് നമ്മുടെ പാനിലൊന്നും പറ്റില്ല കാരണം പ്രഷർ കുക്കറിൽ ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് വേവിക്കുന്നത് അപ്പം പ്രഷർ കുക്കർ എടുക്കുക പ്രഷർ കുക്കർ എടുത്തിട്ട് ഇതൊക്കെ സ്റ്റൗലേക്ക് എടുക്കാം സ്റ്റൗ ഗ്യാസ് ഓൺ ചെയ്തു ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിം പ്രഷർ കുക്കർ വെച്ച് അതിലേക്ക് ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ നാലോ അഞ്ചോ ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിക്കുക എണ്ണ ഒഴിച്ച് എണ്ണ ഒരല്പം ചൂടാകുമ്പോൾ ചെറുതായിട്ടൊന്നും ചൂടാകുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉള്ളി സവാള ഒണിയൻ അതിലേക്ക് ഇടുക ഒണിയനിട്ട് അതിന് ശേഷം ചെറിയ രീതിയിലൊന്ന് വഴിച്ച് നമ്മുടെ ഉള്ളി ഏകദേശം ചെറിയ രീതിയിൽ വഴുന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ല ചെറിയ രീതിയിൽ വഴുന്നു വരുന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമ്മളിതിലേക്ക് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഇതിലേക്ക് ഇടുക മതി കാരണം നമ്മൾ നേരത്തെ ഓൾറെഡി മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത മീൻസ് മട്ടണകത്ത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് അധികം വേണ്ട കുറച്ച് ഒരു ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം അതിട്ടിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്യുക ആ ഇഞ്ചി വെളുത്തിട്ടിയുടെ പച്ചച്ചവ പോകുന്നത് വരെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്യുക ഇത് കണ്ടില്ലേ ഇപ്പം ഇൻ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയുടെ പച്ചമണമൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ എണ്ണ ചെറുതായിട്ട് തെളി തെളിഞ്ഞു വന്നു തുടങ്ങി അതാണ് ഇതിലൊരു കണക്ക് അപ്പം ആ സമയത്ത് നമ്മളിതിലേക്ക് നമ്മൾ പച്ചമുളക് രണ്ടോ മൂന്നോ പീസ് പച്ചമുളക് ഇടുക ഗ്രീൻ ചില്ലി ഗ്രീൻ ചില്ലി ഇടാൻ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് ഇട്ടാൽ മതി കേട്ടോ അത് ഈ എരിവ് താല്പര്യമുള്ളവർ ഇടുക അല്ലാത്തവർ ഇട്ടില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല ഗ്രീൻ ചില്ലി ഒന്ന് ഇളക്കുക ഇളക്കിയതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു രണ്ട് പീസ് രണ്ട് തക്കാളി മുറിച്ചത് അതിലേക്ക് ഇടുക ഇളക്കുക 
ഇങ്ങനെ ഇളക്കുക തക്കാളി ഒരുമാതിരി മെൽ മെൽട്ട് ആവണം ആ ഒരു പരുവം വരെ ഇളക്കുക സോ തക്കാളി ചെറിയ രീതിയിൽ മെൽറ്റായിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ തക്കാളി മെൽറ്റായി വന്നു അല്ല ഈ സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ധനിയ ഇടുക ധനിയ ധനിയപ്പത്ത ധനിയപ്പത്ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മല്ലിയല മല്ലിയല ഇടുക മല്ലിയല കുറച്ച് കൂടുതലുണ്ടോ കേട്ടോ കാരണം ഇത് കറിവേപ്പില അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊന്നും ഇടില്ല ഇത് മല്ലിയല ഇടുക മല്ലിയല ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് കൂടുതലുണ്ട് എത്ര വേണം ഇട്ട് ഇടാം ഇടുക അതെ മല്ലിയല ഇട്ട് വീണ്ടും ഒന്ന് ഇളക്കുക മല്ലിയലയുടെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമല്ലാത്തവർ മല്ലിയല കുറച്ചിട്ടാൽ മതി പക്ഷേ നമ്മൾ കറിവേപ്പിലെ ഒന്നും ഇടുന്നില്ല ഉള്ളി ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ലീഫായിട്ട് ഇടുന്നത് മല്ലിയല മാത്രമാണ് അപ്പോൾ മല്ലിയല ഇട്ട് ഒരു ജസ്റ്റ് കഴിയുമ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ പേസ്റ്റ് ആക്കി വെച്ചിരി വെച്ച് വെച്ചിരുന്ന മറ്റേ കോക്കനട്ട് ക്യാഷ്നട്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ ഗരം മസാല ഹോളില്ലേ അതെല്ലാം കൂടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്താണ് അത് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഇടുക നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ ഞാൻ ക്രീം ആ ക്രീം എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ആയിട്ട് കണ്ടില്ലേ നല്ല രീതിയിൽ ഇതായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഈ ഒരു പരിപാടി നല്ല അതിൻ്റെ ആ പച്ചമണം മാറണം പച്ചമണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു തേങ്ങാ വെന്ത മണം വരത്തില്ലേ ആ മണം വരെ ഇതാക്കണം അത് നല്ല കണ്ടോ ഇതാണ് അതിൻ്റെ കണക്ക് കണ്ടോ ഈ സമയത്ത് നമ്മളിതിലേക്ക് ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ ദഹി ഒഴിക്കണം നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ ദഹി ഒഴിക്കുക ദഹി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൈര് തൈര് ഒഴിക്കുക മിക്സ് ചെയ്യുക ഈ തൈര് ഒഴിക്കുന്നത് നല്ല പുളി കിട്ടും പിന്നെ വേറൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ് തൈര് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് വരും ആ ഒരു ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടി തൈര് ഒഴിക്കുക തൈര് വെച്ചതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ചില്ലി പൗഡർ ചില്ലി പൗഡർ ഇടുക ഒരു അര ടേസ്റ്റ് ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ പട്ടയും ഗ്രാമ്പൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു അര അര ടീസ്പൂൺ മതി കേട്ടോ അതെ എന്നിട്ട് വീണ്ടും മിക്സ് ചെയ്യാം മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഈ മുളകിൻ്റെ പച്ചമണമില്ലേ അതൊന്ന് മാറി അത് കഴിയൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് അത്രയും മതി കൂടുതലൊന്നും വേണം കാരണം ഓൾറെഡി നല്ല ചൂടല്ലേ പെട്ടെന്ന് ആ മണം മാറും കണ്ടില്ലേ നമ്മുടെ പേസ്റ്റിൻ്റെ കളർ മാറി കളർ കളർ മാറി ഈ കളറാവും കണ്ടോ ഈ ഒരു പരിപാടി സോ നമ്മളിപ്പോൾ ഇട്ട ആ ഒരു മുളക് പൊടി ഇല്ലേ കാശ്മീരി ചില്ലി അതിൻ്റെ പച്ചമണമൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു പരിപാടി അപ്പോൾ നമ്മളിതിലേക്ക് നമ്മളുടെ നേരത്തെ നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മട്ടൻ കണ്ടോ മട്ടൻ മാറിയിട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാണ് നേരത്തെ അപ്പോൾ അത് ഇതിലേക്ക് ഇടണം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യും മസാലയായിട്ട്
കുറേ നേരം മിക്സ് ചെയ്യുക മിക്സ് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഈ മട്ടണിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ വെള്ളം ഇറങ്ങും വെള്ളം ഇറങ്ങി ആ വെള്ളത്തിൽ മട്ടൺ ഒരുമാതിരി ഡ്രൈ ആണ് ഡ്രൈ ആയതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ കുക്കർ വെള്ളം ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം അടച്ചു വെക്കാൻ പാടുള്ളൂ അതുവരെ നമ്മൾ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം മട്ടൺ നല്ലതായിട്ട് ഡ്രൈ ആവട്ടെ അതുവരെ നമുക്ക് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഈ പച്ച മട്ടണില്ലേ പച്ച മട്ടണുമായിട്ട് ആ പച്ചപ്പന പച്ച ടേസ്റ്റ് ഇല്ലേ അത് മാറും എന്നിട്ടൊരു ഒരു വെന്ത് രീതിയിലാവും അറിയാമല്ലോ നമ്മൾ നോർമൽ മട്ടൺ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഒരു കളർ ചേഞ്ച് ആവില്ലേ ആ ഒരു ലെവൽ അപ്പോൾ അതൊരു നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആക്കുക ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക കണ്ടില്ലേ ഇപ്പം മട്ടൺ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നമ്മളത് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ മട്ടൺ ഏകദേശം ഒരുമാതിരി ഡ്രൈ ആയി വന്ന് മസാലയെല്ലാം ആ മട്ടണിൽ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ മട്ടണിലെ മസാല പിടിക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മറ്റേ കാര്യം ഭയങ്കര മണമാണ് വരുന്നത് ഭയങ്കര മണം സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത അപ്പോൾ കണ്ടോ ഈ ഒരു പരുവോ കണ്ടോ ഈ ഒരു പരുവ് ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിലേക്ക് ഒരു 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 ഗ്ലാസ് ഒരു ഒന്നേകാർ ഗ്ലാസ് വെള്ളം കാരണം ഈ മട്ടൺ കുക്കറിൽ കിടന്ന് വേവണ്ടേ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് വീണ്ടും മിക്സ് ചെയ്യുക നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക വെള്ളം വേണമെങ്കിൽ ഒരു അര ഗ്ലാസ് ചോദിക്കാം മസാല നന്നായിട്ടുള്ളത് കാരണേ വെള്ളം കുറവാണ് മട്ടണകത്ത് പൊതുവെ വെള്ളം കുറവാണ് ചിക്കൻ മാതിരിയല്ല വെള്ളം കുറവാണ് ഈ ഒരു പരിപാടി കണ്ട ഒരു ചെറിയ രീതിയിൽ നല്ല കൊഴുത്ത കറി അരിക്കണം ഈ ഒരു പരിപാടി എന്നിട്ട് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് വെള്ളമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കുറച്ച് ഉപ്പിടുക ഉപ്പ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി മട്ടണകത്ത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നേരത്തെ മാ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ബാക്കി ആവശ്യത്തിന് ഇട്ടാൽ മതി ഒത്തിരി വേണ്ട ആവശ്യത്തിന് ഇനി വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത് ഫൈനൽ സ്റ്റേജ് ആകുമ്പോൾ വീണ്ടും ഇടാം ടെസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒന്നുകൂടെ നോക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ ഉപ്പ് ഇതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക ഉപ്പൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് റെഡിയാക്കുക എന്നിട്ട് ഇനിയാണ് നമ്മൾ കുക്കർ അടച്ചു വെക്കണം കുക്കർ അടച്ചു വെക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ മട്ടണ് എത്ര മിസ്സിൽ വേണമെന്ന് മട്ടണ് മട്ടണ് ആറ് മിസ്സിലാണ് എൻ്റെ കണക്ക് ആറ് മിസ്സിൽ അടിക്കുന്നത് വരെ നമ്മളിത് അടച്ചു വെക്കണം അപ്പോഴേ മട്ടൺ വേഗത്തുള്ളൂ നന്നായിട്ട് മട്ടൺ വേഗണമെങ്കിൽ ആറ് മിസ്സിൽ അടിക്കണം സോ നമ്മൾ മട്ടൺ വേകുന്നത് വരെ കാത്തിരിക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ മട്ടൺ ആന്ധ്ര കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ആറ് ഏഴ് ഡിസിൽ മട്ടൺ ഇപ്പം ഞാനിപ്പം കുക്കറിൽ അടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഏകദേശം നമ്മൾ തുറന്ന് നോക്കാമേ വാ സൂപ്പറായിട്ടുണ്ട് കണ്ടല്ലേ മട്ടൺ ആന്ധ്ര കറി സൂപ്പർ സോ നന്നായിട്ട് വെന്നിട്ടുമുണ്ട് എല്ലാം നല്ല ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം പിടിച്ച് നല്ല സൂപ്പറായിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇത് ഒരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം
സോ നമുക്കിനിയത് ചെറിയ രീതിയിൽ ഒന്ന് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാം ഗാർണിഷ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയില ഇടാം മല്ലിയില ഇടുക അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമായി ഗാർണിഷ് ജസ്റ്റ് ഫോർ ഒരു സുഖത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതിനുശേഷം നമുക്കൊരു ടൊമാറ്റോ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് അലങ്കരിക്കാം ഓക്കെ കണ്ടില്ലേ എങ്ങനെയുണ്ട് അടിപൊളിയായിട്ടല്ലേ സൂപ്പറല്ലേ ഇതെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം കേട്ടോ പ്ലീസ് അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ മട്ടൺ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് പ്ലേറ്റിലേക്ക് എടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വൈഫിനെ വിളിക്കാം മസാല മസാല കഴിച്ചിട്ട് നേരത്തെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന മട്ടണിനുള്ള വ്യത്യാസമായി അപ്പം വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ ഉള്ള ഒരു മട്ടൺ കറി ഞാൻ നിങ്ങളെ ഒക്കെ അഭിപ്രായിച്ചു അപ്പം ഇത് ഈ ഒരു റെസിപ്പി പറഞ്ഞ് തന്ന മുന്നാതീതിക്ക് ഒരു താങ്ക്സ് കേട്ടോ മുന്നാതീതി സൂപ്പർ ആയിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ കഴിച്ചു നോക്കി താങ്ക് യു സോ മച്ച് പിന്നെ ഇനി അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ഈ ഒരു മട്ടൺ ആന്ധ്ര കറിയുടെ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി കാണും വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തുള്ള വീഡിയോയുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾ എത്തിപ്പെടുന്നതാണ് സോ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എൻ്റെ വീഡിയോ കാണണം ഇനിയും കണ്ടിന്യൂ കാണണം സപ്പോർട്ട് തരണം നിങ്ങൾ അഭിപ്രായങ്ങൾ എല്ലാം എഴുതി അറിയിക്കണം മട്ടൺ കറി എന്തായാലും തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാക്കണം ഉണ്ടാക്കിയാൽ മാത്രമേ എനിക്ക് ഉണ്ടാക്കിയ പോലെ ഉണ്ടാക്കിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കണം അറിയിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ എനിക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ചെയ്യാനുള്ളൊരു പ്രചോദനം ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ സോ നിങ്ങളെ എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അപ്പം അടുത്തൊരു വീഡിയോ വരുന്നവരെ Bye bye